எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராத நடக்கிறது தான் பிக் பாஸ் வீடு ஏன்னா நூறு நாட்கள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள்லாம் இல்லாமல் வெவ்வேறு துறை மனிதர்களோடு ஒன்றா வந்து எப்படி விட்டு கொடுத்து வாழறாங்கிறது தான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சுவாரஸ்யம் அதை நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நீ தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் கிடையாது கிடையாது சூழ்நிலைகள் தான் அங்கே வந்து ஒரு மனுஷனை பேச வைக்கிது இன்றைக்கி அன்றைக்கி சண்டை போட்டுக்கணும்னு இன்றைக்கி வெளியில் போய் அழகாக வந்து பேசலாம் கொள்ளலாம் யார் மீது நம்மளுக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்புகள் இல்லாமல் இதை நம்ம அணுகிறோம் அதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ரெண்டாவது நாம் வந்து என் நானே அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நானும் அப்படி தான் இருக்கலாம் அவங்களும் அப்படி தான் இருக்கலாம் ஏன்னா டிப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது தனித்துவிட போகிறது எவ்வளோ விஷயங்கள் அந்த எதிர்வினையை உருவாக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டே ஃபைவ் எபிசோட் சிக்ஸ் இருபத்தி எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு வந்து வந்து கமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் அந்த பின்னுக்கான பதில் தான் இந்த எபிசோட் எபிசோட் ஒரு <laughs> முயற்சி அதாவது சரிப்படுத்துது அதை நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் கமெண்ட் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய விருப்பு விருப்பங்கள் அதில் பழுதி இறங்க அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ லைக் போடுறீங்க இல்லையா அப்போ அந்த வீடியோ வந்து எது வந்து சொல்லுது இது ஒரு பிடிச்சிருக்கவங்க தான் லைக் போடுவாங்க இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு லைக் வந்துருக்கு சந்தோஷம் டிஸ்லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வந்துருக்கு ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம சரியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்க வந்து நீ மீராவுக்கு சார்பாக பேசுகிற அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க நீ சரியாக பேசியிருக்க என் மனசு இருக்கிறது சொல்கிற அப்படின்ற கமெண்ட்டையும் நான் பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம வந்து அப்போ இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கமெண்ட் இது லைக் வரும்பொழுது நம்ம வந்து சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஓகே அதனால் கமெண்ட்டை நீங்கள் போடுங்க அதே நேரத்தில் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் லைக் போட்டுருங்க அப்புறம் கமெண்ட் டைம் இருந்தால் டைம் போடுங்க அதுதான் உங்ககிட்ட நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் ரைட் ஸோ இந்த இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு கம் கமெண்ட்டு என்னால் படித்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது எல்லா பேரையும் சொல்ல முடியாது பட் நவீன் ஒரு பையன் வந்து ஒரு கமெண்ட் போட்டு தான் அவன் சொல்லலை அவன் மெசேஜ் எல்லாம் பண்ண என்னென்ன என் பேரை சொல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு இது வந்து என்னென்னா ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி சாரம்சம் என்ன அப்படின்றத கூட நம்ம சொல்லிடலாம் இது இவ்வளோ கமெண்ட் வந்தனால நம்ம வந்து என்னோட சாரம்சங்களை மட்டும் பேசுவோம் நம்ம வந்து எங்கேயுமே வந்து மீரா வந்து சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை கரெக்ட் மீரா சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை எங்கேயுமே நம்ம சொல்லலை அவர்கள் பக்கம் தவறுகள் இருக்கும் அவங்க வெளியில் நடந்த தவறை வச்சுட்டு தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரையும் மீரா மித்துன்றது யாருக்குமே தெரியாது இவங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போகிறப்பறம் போகிற போகிறாங்கன்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதம் இதுக்குள்ளே அந்த பிரச்சனைகள் வருது அவங்க திரும்ப அந்த வீட்டுக்கு வரப்போ செய்தித்தாள்கள் வச்சு ஒரு ஒரு எண்ணம் ஓடுறதுக்கு வந்து அவங்கள எல்லாருமே வந்து ஃப்ராட் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த வீட்டுக்கு உள்ளார வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நடவடிக்கை என்ன அதில் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வரையும் வந்து நம்ம வந்து என்ன நடந்ததுன்னு பேசணும் இன்றைக்கி பேசு பொருள் யாருன்னா மீரா தான் கரெக்டாக ஏன் மீரா பேசு பொருள்லாம் அவங்க வந்து யார் சொல்கிறதுமே ஏற்றுக்க மாட்டுறாங்க இப்போ அவங்கள பற்றி தான் பேச போகிறோம் எடுத்துங்க ஒருத்தனி எல்லாருமே பேசிக்க முடியாது என்ன அவங்களுடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ஆறாயிரம் ஏன்னா அவங்க இப்போ தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லாருமே வந்தவங்க அவனை தான் வச்சுக்கோ எல்லாருமே முன்னாடியே வந்தவங்க சீனியர் சீவங்க மட்டும் தான் லேட்டாக வந்தவங்க ஸோ அவங்க முதல்ல பொறு அவங்க வந்து அங்கே வந்து பொறுமையாக இருக்கிறாங்களா எல்லாருடையும் போகிறாங்களா இவங்க கம்ஃபர்ட்டே இப்படி தானா இவங்க இப்படி தான் நடத்துவாங்களா இதெல்லாம் பேசி தான் நம்மளால் ஒரு விமர்சனத்தை வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ நேற்று ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து ரிவ்யூவே வேற மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதாவது வந்து எப்படி யார் யாருக்கு எங்கெங்க எந்தெந்த இடத்துல ஈகோ தட்டுச்சுன்னு சொன்னோம் கடைசியா ரிவ்யூ முடிக்கும் பொழுதும் நீங்க வந்து எப்படி முடிச்சுக்கீங்க அப்படின்னாக்க அதாவது வந்து மீரா மித்துனுக்கும் சேரனுக்கும் நடந்த உரையா உரையாடலை சொல்லி அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் எவ்வளவு பிரச்சனை அப்போ மீரா மித்துன் வந்து எதிர்கொள்ளாங்க <laughs> 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 அது வந்து அவங்க வந்து கைண்டான விஷயத்தை தான் சொன்னாங்க நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாறி அதை கொஞ்சம் விட்டுடு அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அது ஏற்றுக்காம போனதுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் இல்லை அதில் இன்னொன்று நான் நோட் பண்ணேன் ஜாக்கி அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா வனிதா விஜயகுமார் வந்து பொலைட்டாக தான் சொல்ல வந்தாங்க ஆனால் அவங்க சொல்ல வந்த விதம் வந்து கரெக
போகும் இதை ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படின்னும் போது இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசாக வருமா டக்குன்னு நான் சொல்லிட்டார்னா முதல் வாட்டி அவங்க வந்து எல்லாரும் வந்து அப்பா அப்பான்னு சொல்லும்போது என்னை வந்து யாரையும் நான் அப்பா அம்மானு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா அவர் பக்கம் நியாயத்துக்கு அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போனார் பட் அவருடைய முகத்தில் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிழிஞ்சிச்சு அவர் ஒரு விஷயங்களை கிழிஞ்சிது அது தான் சொல்கிறேன் அப்போ அவர் அப்போ தப்புனுக்கு தப்பானா கிடையாது அவர் அவர் வந்து கர்நாடக சங்கீதம் அப்படின்னு போனவங்க கூட்டு வந்து உக்கார வச்சா சரணம் சொன்னார் நாலு நாள் தாங்காது போவார் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் சரி அதனால் சரி அதுதான் எந்த எந்த சுச்சுவேஷனில் வராங்களோ சொல்கிறோம் அவங்கள முற்றிலுமாக குறை கூறி அவங்கள வந்து கூண்டில் ஏற்ற யோகியதை யாருக்குமே கிடையாது எனக்கும் கிடையாது நடக்கிற விஷயத்திற்கான ஒரு கலந்தாய்வு அப்படின்றதான் இதை எடுத்துக்கணும் ரைட் இப்போ நம்ம பின்னூட்டங்கள் ஓவரால் பின்னூட்டங்களுக்கு இதுதான் மீராவ பக் மட்டும்தான் நம்ம பேசணும் அப்படின்றதுக்கான பதில் இது வந்து முதல்ல வச்ச பொதுவான குற்றச்சாட்டு இந்த இரநூத்தி முப்பது கமெண்ட்ல பொதுவாக வச்ச குற்றச்சாட்டு இப்போ இந்த மோகன் வைத்தியா வந்து அடுத்த ஒரு கமெண்ட் அது ஒரு பொதுவான கமெண்ட் அவர் வந்து இதெல்லாம் வந்து மாற்றணும் அவசியம் கிடையாது கரெக்டு தான் ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க நம்பிக்கையான சொல்றாங்க அவர் அதை தவிர்க்கலாம் இல்லை யார்ட்டையா சொல்லிட்டு போகலாம் இன்னொருத்தவங்க ஒரு அழகை சத்தியா பத்தி நினைக்கிறேன் அவங்க அழகாக கமெண்ட் போட்டுருந்தாங்க கையகழுவு போடலாம் அப்படியே போயிருக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க ஏன் முகம் சார் எனக்கு வந்து போட்டு விடலான்னு கேட்க போகிறது இல்லை அது எடுத்துன்னு போய் ஒரு அது விஷயமா எடுத்து போய் சொன்னால் அப்போ தான் இங்கே வந்து கேள்வி வருது இவ்வளோ மெச்சூரான ஆளுகையாக இதை வந்து இப்படி வந்து பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் தான் அதுக்காக வந்து அவர் வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா அதை செஞ்சிருக்க வேண்டாம் ஏன்னா நேற்றைய கலவரம் அங்கே இருந்தது தான் ஆரம்பிக்குது அதை வந்து அந்த பொண்ணு வந்து எல்லாருமே வழியாக போய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கேப்டனாகவே இருந்துட்டு போகட்டும் அதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் ஒருத்தவங்க வந்து பர்சனாக சொன்ன விஷயத்தை எடுத்து போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா அப்போ என்ன அவங்களுக்கு மனசில் வந்து பெஞ்சன்ஸ் இருக்குன்னு தான் நம்ம வந்து அர்த்தமாக எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இது வந்து பொதுவான கருத்து அவர் வந்து செய்ய முடியலன்றதுக்காக வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்தது அப்புறம் வந்து பொதுவாக எல்லோரும் வச்ச கமெண்ட் என்னென்னா எந்த பொண்ணு வந்து அப்பா கிட்ட வந்து ஹூக்கு போட்டுக்குது அப்படி அந்த ஹூக்கு எங்கே போட்டாங்கன்றது அவங்க காமிக்கவே இல்லை அதுவும் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து பாத்ரூமில் கேட்கல அந்த பொண்ணு வந்து சாப்பிட்டுருக்கிற இடத்துல மோகன் சார் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்குது இந்த இது எந்த ஹூக்கும் நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் அப்படியே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்கு இது முட்டுக் கொடுக்கறதுக்காக தான் பேசினாங்க இதெல்லாம் அதுக்கு தான் நம்ம பதில் சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு வயசு பொண்ணுக்கு வந்து பிராக்கெலாம் ஹூக்கு போடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கூட பெண்ணுட்டங்களை கேட்டாங்க வாட்ஸ்அப்லேயே எனக்கு நான் ஒன்றும் சொல்லுவேன் என் குழந்தை கையில் வாங்கின பேர் குழந்த தான் என்ன பன்னெண்டு வயசுல பருவம் அங்க பதிமூணு வயசுல ஆனாலும் எனக்கு குழந்தைதான் இருபது வயசுலயே அவ குழந்தைதான் எழுபது வயசுலயே அவ குழந்தைதான் அதில் எனக்கு மாற்றமே இல்லை என் பொண்ணு வந்து அப்பா எனக்கு பேட் எடுத்து விடுன்னு சொன்னாலோ இல்லை வந்து எனக்கு சூத்து கழுவி விடுன்னு சொன்னாலோ இல்லை எனக்கு பிரா கூ கூ கூக்கு போட்டு விடுறனாலும் நான் அப்பா நான் செய்வேன் என் பொண்ணு என் பொண்ணு அது எப்படி ஒரு அப்பொண்ணுக்கிட்ட வந்து ஒரு அப்பா கேட்கணும் நீ சரியான அப்பனா இல்லைன்னு அர்த்தம் எது ஒரு பொண்ணு வந்து உங்ககிட்ட இவ்வளோ தயக்கங்களோட இருந்தால் நீ சரியான அப்பனா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நீ நடந்துக்கலன்னு அர்த்தம் அது ஓன் தப்பு பேரன்பு ஒரு படம் மம்முட்டி வந்து தான் குழந்தைக்கு வந்து அது ஒரு மூலம் வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைக்கு வந்து பேடிலேருந்து அந்த பொண்ணோட செக்ஸுக்கு வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஆள் ரெடி பண்ண முடியுமான்ற அளவு கேட்குறேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லேயே வச்சுக்காங்க ஒரு அப்பா எனக்கு கை கட்டலை கை சுழுக்காக இருக்குது நேற்று வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண வழி இது கொஞ்சம் ப்ராப் போகும் இது என்ன தப்பு இருக்குது என்ன தப்பு இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன் இது ஏன் குழந்தரா இது அது எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்தாலும் அது என் குழந்தரா எருமை இல்லைன்னா நீ சரியான அப்பா இல்லை படா அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து இந்த கேள்வி அடுத்தது வந்து இது மாதிரி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்கு நான் ஒரு பதில் சொன்னேன் அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு மண் மண்மத குஞ்சு இவர் இவர் வந்து கதையை அடிச்சு விட்றாரு அப்படின்னாரு நான் மண்மத குஞ்சு இல்லைன்னு எனக்கே தெரியும் ஆனால் நடந்த கதை எல்லாமே உண்மை அது வந்து உங்களுக்கு நிரூபிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆனாலும் இந்த மண்மத குஞ்சுக்கு சொன்ன அந்த கலர்கார ரீலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மதிப்பு கொடுத்து பரி பதில் மரியாதை செஞ்சீங்க பார்த்தீங்களா ஓகே நன்றி ஓகே இது ஒன்று அப்புறம் பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து பொதுவாகவே <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> <laughs> 
தவளராத தன்னம்பிக்கையை வந்து அதை வளர்த்தாங்க அதனால இன்னைக்கு அது சாத்தியமாச்சு நான் பாடுறேன் கட்டைய கட்டையில போறவங்களே நான் பாடமே போயிடுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஒழுங்காவே ஆனால் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பேன் வச்சு <laughs> 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 நூத்தி முப்பது பேர் நான் இன்னைக்கு கவலைப்படுதே இல்லை அந்த இரநூத்தி முப்பது பேர் என்ன சொல்லியிருக்கான் லைக் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அப்போ நம்ம ஒழுங்காக போயிட்டுருக்கோம் அர்த்தம் அதுதான் கதை நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் உங்கள் மோசனத்தை வந்து பிரச்சனை தப்பே இல்லை சொல்லுங்க அடுத்து ஒருத்தர் வந்து போட்டிருக்காரு வந்து ஏதாவது வந்து டைட்டில் கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு பட் பார்க்கணும்னு தூண்டுது பட் அதுக்கப்புறம் உள்ளர போனா வந்து ஒரு மாதிரி புரியாத மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா வீடியோ போடுங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி வீடியோ போடுங்க வீடியோல நீங்க மட்டும் பேசுறீங்க லேடி வாய்ஸ் செப்பரேட்டா வருது கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அது ஒரு சில பேர் எல்லாரும் வந்து எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்த முடியாது ஆனா நாம வந்து பண்றது நிறைய பேர் புடிச்சிருக்கு அதனாலதான் நான் வந்து லென்தா போட்டும் பத்தாயிரம் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப அதுக்காக வந்து லென்தா போட்டுட்டேதான் இருப்பா அப்படி கிடையாது பாக்கிறேன் <laughs> அதுக்கப்புறம் ஆ ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிங்க அப்படிங்கிறத வந்து சங்கமித்ரா சுவாமிநாதன் வந்து சொல்லியிருந்தாங்களா கிறிஸ்பா முடிச்சா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எல்லாரும் பார்த்து முடிப்பாங்க எனக்கும் வேலை முடியும் ஏன்னா விடிய கத்தால வரலையும் போகுது ஒரு மணி நேரம் பேசுறது பட் சுவாரஸ்யங்கள் அந்த மாதிரி போயிடுது சில நேரத்தில் அது கம்மியாகும் சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கேக்குங்கிறவர் நீங்க வந்து பிக் மாஸ் கமெண்ட்ரி வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க நிறைய வந்து வெளியில வெளியில மக்கள் இஷ்யூஸ் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து பேசுங்க நீங்க வந்து நாளையில இருந்து பத்தி பேசுங்க நீங்க ரைட் ஓகே இந்த சேனல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலுங்க இதில் வந்து எங்களுடைய விஷயங்கள் தவிர்த்து வரும்போது நேரம் இருக்கும்போது நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம் செய்யப்பட்டு சொல்லலாம் செய்வோம் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வெரோனிகா அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் நானும் வந்து அதே மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த பட்டர்ஃபை எஃபெக்ட்னு சொன்னது வந்து மீரா வந்து சொன்னது வந்து நிறைய இடங்களில் நிறைய இடத்துல வந்து பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கிறது ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது மீராவுக்கு தனியாக வீடியோ வந்துட்டு இருக்கு அதையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது போடலாமனு பார்த்து கொஞ்சம் கமெண்ட்டு ஸ்கெலிட்டன் கைங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் பிக் பாஸ் பார்க்குறாங்க நீங்க தான் இங்கே வந்து தனியாக கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்க்க ஒரு கூட்டம் கூட வரல அப்படின்னாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கான பதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பன்னெண்டாயிரம் பேர் பார்க்கறதுங்கிறது கூட்டம் தான் நினைக்கிறேங்க இல்லை அவங்க சி அந்த மாதிரி ஆளெலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த இந்த சாக்கு மூணு சாக்கை வந்து தலையில் போட்டு மூஞ்சி தெரியாத மாதிரி வந்து கமெண்ட் போட்டு போகிறோம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தர் வந்து கரெக்டாக சொல்ல சேகு சே சமிங்கிறவங்க என்ன சார் இன்றைக்கி வந்து ஹைலைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க டைனிங் டேபிள் கான்வர்சேஷனில் சீரியஸாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது சாண்டி வந்து உள்ளே போனால் வந்து பிரச்சனை ஆடுன்னு ஓடினது அப்படின்றத வந்து சொல்லி போட்டிருந்தோம் நம்ம எல்லாமே சொல்லணும்னு ஆசை தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறதுக்கே வந்து ஐம்பது நிமிஷத்துக்கிட்ட போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் சொல்ல சிங்க நீங்களும் சொல்லலை உங்களுக்கு அது வந்து இடம் கொடுக்கலாம் அதுதான் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்களாம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுலாம் எவனா பார்ப்பான்ற கமெண்ட்டுகளுக்கு மீறி இந்த மாதிரியான நீங்கள் கவனித்த அவரது அனித்த விஷயங்களையும் அதில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலாக அந்த செலிப்ரேட் ஹோம் அண்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறவங்களும் வந்து என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸ்பிளேஷன் சூப்பர் சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இதை எதிர்க்க பண்ணுறோம் அப்படின்றது இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அங்கங்கே நம்ம வந்து விட்டுட்டு போகிற மிச்சங்கள் வந்து எப்படிலாம் நம்மளுக்கு ஆப்பா வந்து முடியுது அப்படின்றதுக்காக அந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அதுவும் மீரா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் சொன்னோம் உடனே மீராவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மீராவை வந்து நீ வந்து தூக்கி வச்சு கொண்டாடிருக்கா அது ஃப்ராடு அது இதுன்னு ரைட்டு அவங்க வெளியில் என்ன நடந்ததோ அதனுடைய ரிசல்ட் அதை பற்றிலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து காசராஜா சாரி 
ராமகிலா அப்படிங்கிறவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அண்ணா ரிவ்யூ இன்னும் டீட்டெயிலா பண்ணுங்க டைம் இன்னும் அதிகமாக்குங்க பரவாயில்ல அதாவது வந்து எபிசோட் பார்த்தோமா உங்க ரிவ்யூ தொடர்ந்து <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> 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 தூங்காமல் நீங்கள் செய்கிற இந்த தினசரி விரிவுரை பாராட்டுக்குரியது ஆனால் நாங்களும் பார்க்கிறோம் பிபிஎஸ் மீரா பேசுகிறது தவறு என்பது என் கருத்து நீங்கள் இன்னும் நேர்மையாக செய்யவும் நாங்கள் நாங்கள் இன்னமும் சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு ஐஎஸ்ஓ பட்டயத்தை வந்து எட்டு போய் மீராவுக்கு வந்து இந்த அழகி பட்டம் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பட்டய சைடில் போட்டு ஐஎஸ்ஓ நவன் தௌசண்ட் யோகியம் மாணவர் இவர் மீரா அப்படின்னு நம்ம இங்கேயும் சொல்லலை நீங்கள் வந்து இன்னும் அந்த இதை பாருங்கள் அவங்க செய்கிற தவறுகளை நம்ம அதில் குறிப்பிட்டிருப்போம் அவங்க செய்கிற தவறுகள் அதில் நிறையாவே குறிப்பிட்டிருப்போம் ஆனால் வனிதா விஜயகுமார் சொன்ன விதம் சரியாக இருந்தாலும் வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட் செய்ய இல்லைன்றது தான் நம்மளுடைய வாதம் இது சொன்ன விதம் அவங்களுக்கு சரியாகவே இருந்தால் கூட வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொன்னதும் நான் சார் கேப்டன் நான் உள்ளார வரேன்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து தீர்ப்பு எழுதணும் இவங்க யார் அப்படின்றது நம்முடைய கேள்வி அதே மாதிரி வனிதா விஜயகுமார் இன்னும் கூட வந்து சாரி சொன்னாங்க டக்குன்னு வந்து இந்த அலெக்ட் அலெக்ஸ் பாண்டியனில் வந்து கார்த்தி கை கட்டின் பெரிய ஆளாவார் அது மாதிரி ஆகிறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் இது வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய விஷயம் என்னென்னா இது தான் அவங்களுக்கு பாராட்டு பக்கம்லாம் வாசிக்கல அவங்களுடைய அவங்களுடைய விஷயத்தையும் சொல்லுவோம் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறோம் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இப்போ மோகன் வித்யாவுக்கு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து இப்போ மீராவுக்கு சொல்லுவோம் மீரா பார்த்து செய்திகளை சேகரிக்கணுங்க ஏற்கனவே வனிதா வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள வச்சு சொல்லியிருக்காங்கன்றோம் இப்போ மீரா என்னெல்லாம் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக க கருத்துக்கள் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கமெண்டில் முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் அதுக்கு அது டோட்டலாக இது தான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த பின்னூட்ட பகுதி ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு புரியணும் அப்படின்னா நீங்க சிரமம் பார்க்காம ஒரு லைக்கை போட்டு போங்க டிஸ்லைக் அதுக்காக ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு நீங்க நீங்க வந்து ஒரு இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து நீங்கள் லைக் போடாமல் போனால் தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்போ வந்து அந்த டிஸ்லைக் போடுற குரூப்பில் ஆட்டம் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நீங்கள் ரசித்த அந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து லைக் போடுங்க பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா ஒரு லாஸ்ட் கமெண்டோட நான் வந்து பிளீஸ் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் இது சொல்லுங்கள் முகிலன் ஆர் அப்படிங்கிறவர் நான் கூட வந்து மீரா வனிதா பேச்ச பேச்ச கேட்டது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அதுக்கு வேற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கிறது நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் யோசிச்சா அவ எஸ் அவங்க பாயிண்ட்ல அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் பண்ணது ரைட் தான் அப்படின்றது தோணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்காரு கடைசி வரை ரொம்ப முக்கியம் அஸ் யூஷுவல் போத் பேக்கிங் அப் ஈச் அதர் அதுலயும் அண்ணி உங்களை விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை அப்படின்னு தேங்க்யூ சோ மச் அதுல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அந்த பொண்ணு அங்க நின்று கேட்காம ஒன்னது பெரிய தப்பு அது கேட்டிருந்தா அங்கேயே பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் ஒண்ணு வனிதா சொல்றப்ப வனிதா விஜயகுமார் சொல்லும் பொழுது அந்த பொண்ணு அங்க நின்று கேட்டிருந்தா பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா நல்லா கேளுங்க போல்டா பேசுறாங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தனக்கு வேணும்ன்றாங்க ஆனா ஒரே இடத்துல நின்று அந்த விஷயத்தை எதிர்கொள்ற பக்குவமோ தைரியமோ அந்த பொண்ணுக்கு இல்ல அதனாலதான் தனியா இருக்கிறப்ப மாட்டிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து வேற ஏதாவது வார்த்தை சொல்லி நம்மள வாய புடிங்க ஏதாவது மாட்டிக்குமோ அப்படின்ற பயத்துல தான் அவங்க வந்து கிளம்புறாங்க நீங்க சண்டை போடுற போய் முடியும் <laughs> <laughs> கருத்துக்களை <laughs> 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 
ஒரு முப்பது பேர் கால் பண்ணால் கூட என்னால் யோசிச்சு பாருங்கள் மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன் ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது அதனால் எல்லாருடைய கால் அட்டன் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் எனக்கு வந்து ஃபோன்ஸ்லாம் நிறைய கால் வந்துருந்தாலும் இப்போலாம் ஃபோனையும் சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதனால் மெசேஜ் மட்டும் அனுப்புங்க எப்போ எனக்கு டைம் இருக்குது அப்போ வந்து ஆன் பண்ணி மெசேஜை படித்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தட்ஸ் இட் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டர்ஸ்டாண்